Hi friends, welcome to Learn360. In this video, Anjam Standard SCRT Basic Science in the one chapter. I have to add decomposers to the first So, that's the first thing. This is the first thing. If you part first video, you will be able to see the part first in the video. Part first in the video link in the description box. If you are not subscribed to this channel, you can subscribe to this channel. Click the bell button and click the bell button and click the bell button. Let's click the bell button. From decomposed remains. That is, the plants are the same. Look at the plants in the picture. This picture is the plants. The name is the name of Neotia Monotropa. These plants are growing, absorbing nutrients from decomposed matter. Such plants are known as saprophytes. இவா, decomposed materialல் நின்னும் nutrients இனை absorb இது வலரின்ன plants ஆம். அந்தாயது, ஜீர்ன அவசிஷ்டங்களில் நின்ன போஷக கடகங்கள் அலங்கள் nutrients ஆகிரணம் செய்த வலரின்ன வையானம். Such plants are known as saprophytes. இ சசிங்களை ஆன சவோப ஜீவிகள் அலங்கள் saprophytes உன்ன வரையின். மடாலத்தில் சவோப ஜீவிகள் நான் வரையின்னத இதின்டை examples ஆனா Neotia, Monotropa, Fungi அப்போம் என்ன பரண்ணே? Saprophytes வந்து வரண்ணே? சில plants அதின்டை decomposed matter நின்னும் nutrients இனை absorbing ஆ plants இனை ஆனா Saprophytes வந்து வரண்ணே சில plants ஜீர்ன அவசிஷ்டங்கள் நின்ன போஷக கடகங்கள் அலங்கள் nutrients இனை ஆகிரணம் செய்யின்னும் So, this type of plants are known as Saprophytes examples ஆனா Neotia monotropa and fungi. இன்னும் இவ்விடு ஒரு activity யானாக கொடுத்திருக்கின்னது. Soak a piece of bread in water and keep it aside. Observe it through a hand lens after two days. இன்னுட்டு அது science diaryல observation நோட்டியானான வரையின்னது. அதையது ஒரு காஷ்ணம் bread எடுத்துட்டு அதினை நனைச்சி வைக்கியா. ரண்டு திவசத்தினை சேசம் ஒரு hand lens உவியும் அதினை நிரிக்ஷிக Fungi growing on bread, pickle, etc. are saprophytes. Fungi do not belong to the group of plants. Fungi in the world, Poopaligal anna, Apo bread dilum, pickle lum valar anna, Fungi anna, saprophytes anna varay anna. Adha yada, bread dilum, pickle lum valar anna, Poopaligal anna, shavopa jeevikal allengil, saprophytes anna varay anna. Fungi do not belong to the group of plants. Apo fungi allengil Poopaligal, சச்சி விபாகத்தில் பெடுந்தவையல்லா. பங்கி அல்லங்கள் பூப்பலிகள் பலான்ஸ் இந்து கிருப்பில் பெடுந்தவையல்லா. அப்போ, saprophytes and examples ஆனா, பங்கி, neotia, monotropa. அப்போ, saprophytes உந்து வருந்தால் அந்தா, decomposed matter, அல்லங்கள் ஜீர்ன அவசிஷ்டங்களில் நின்னம் nutrients இனை absorb ஏன்ன plants இந்த, so that type of plants is known as saprophytes, example ஆனா, neotia, monotropa and bread mold. அடுத்ததா, மஷ்ரும் இவ்விடை நல்கியிட்டந்த, so where are mushrooms found, mushroom இவ்விடையான காண்ணதா, அல்பம் இர்பம் உள்ள பிரதேசங்களான மஷ்ரும் காண்ணதால, do they different color, size, etc, colorலம் size நும் எல்லாம் தனே, வெத்தியாசம் உண்டு, அது போல, இவ்விடை ஊது பார்ந்திருக்கின்னதா, what about the pepper அடுத்தத பண்சதனை சீசம் நனசிலாக்கா. இவுடன் நல்கிருக்கின்த lens support make pandals. தாங்கு கொடுக்காம் பந்தலைகா. different kinds of vegetables ஆன இவுடை பாரையின்னத பல தரத்திருள்ள vegetables ஆன இவுடன் நல்கியிட்டுள்ளது. so இது ஒரு vegetable garden ஆன அவுடன் நமுக்க what are the different kinds of plants found there? பல தரத்திருள்ள plants நமுக்க வடக்காணம் அவையில் எதல்லம் சசியங்கள் காண பிடிச்சு காரானல் சவுவேரியம் உள்ளது which are the plants that spread and grow on the ground எதல்லம் சசியங்கள் காண நிலத்தூடை படரானைட்ட சாதிக்கின்னது so அதக்கியான் இவுடை அடுத்தமுக்கு படிக்கியானல்லது இவுடை ஒரு சித்ரம் நல்கிட்டுந்த சென்றில்ஸ் இந்தியான என்தான climbers என்ன வண்சிலாக்கா. The climbers are weak stemmed plants. அப்போம் மட்டி செடிகளில் படர்ந்தகையர்ந்தான் 
ദുർബലമായ സ്റ്റെമ്മാണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിനുള്ളത് മറ്റ് ചെടികളിൽ പടർന്നു കയറുന്ന വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ക്ലൈംബോൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കോൾഡ് ടെൻഡ്രൽസ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ടെൻഡ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ങുകളിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെടികളിൽ കാണുന്ന സ്പ്രിങ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് ടെൻഡ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇവയിൽ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പച്ച വേരുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവയാണ് ഉള്ളത് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റ് വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പെപ്പ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുരുമുളക് പാവൽ ആൻഡ് പടവര ഇവയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെം പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ദുർബലമായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലാ മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ടെൻഡ്രൽസ് അതുപോലെ സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവിങ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പെപ്പ ബിറ്റർ ഗോഡ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പ ബെറ്റർ ഗാഡ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്ട്രോബെറി ഹൈഡ്രോ കോട്ടൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് സ്റ്റെം പ്ലാൻ ഇതൊരു ദുർബല കാണ്ഠ സസ്യമാണ് അതായത് അതായത് ദുർബല സ്റ്റെമ്മായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് വീക്ക് സ്റ്റെം ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇനി നമുക്ക് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്രീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇഴവള്ളികൾ എന്നാണ് ക്ലൈമ്പേഴ്സിനെ ആരോഹികൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രീപ്പേഴ്സിനെ ഇഴവള്ളികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വീക്ക് സ്റ്റെം പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് അതായത് ദുർബലമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നിലത്ത് പടർന്ന് വളരുന്നു ഇതിനെയാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിലത്തൂടെ പടർന്ന് വളരുന്ന വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഹൈഡ്രോ കോട്ടിൽ സ്ട്രോബെറി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഹൈഡ്രോ കോട്ടിൽ സ്ട്രോബെറി ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ടെൻഡ്രൽസ് ഓർ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ക്രീപ്പേഴ്സിന് ടെൻഡ്രൽസോ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സോ ഇല്ല ക്രീപ്പേഴ്സിന് ടെൻഡ്രൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനങ്ങളെന്നാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സിന് പറ്റ് വേരുകളെന്നും പറയും ദ ഹാവ് നോ tendrils or clinging roots onada paraya weak stem plants that grow creeping on the ground are called creepers nilathu padarna valarna weak stem aayittulla plants neyana creepers allengil ida valligal ennu parayunnathu sweet potato hydrocotyl strawberry aanu idinte examples these plants do not possess tendrils or clinging roots ivakke tendrils or clinging roots o illa appo idana namukku creepers ne padikkanulladu adutathu ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ റൂട്ട്സ് വേരിലെ വൈവിധ്യം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഡു യു നോട്ടീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെം ഹൗ ആർ ദോസ് റൂട്ട്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദർ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കാം കൊമ്പിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന വേരുകളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ വേരുകൾ പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബനിയൻ ട്രീയും സ്ക്രൂ പൈനും ആണ് സ്ക്രൂ പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റ് കൈത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക്
വെള്ളവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല റൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൾസോ ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് സപ്പോർട്ടും റൂട്ട്സ് നൽകുന്നുണ്ട് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ആർ റൂട്ട്സ് സീൻ അബൌ ദ സോയിൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സും സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സും മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന വേരുകളാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന വേരുകളാണ് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സും സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സും ഇവ പ്ലാന്റ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സും സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സും മണ്ണിന് മുകളിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് പ്ലാന്റ്സിന് സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൂട്ട് സീൻ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആർ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് അതായത് ബനിയൻ ട്രീയിൽ കാണുന്നത് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആണ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഇത് ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരുന്നവയാണ് ഇത് ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും റൂട്ട്സിലേക്ക് വളരുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് ഇത് ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വളരുന്നവയാണ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻ സ്ക്രൂ പൈൻ അടുത്ത റൂട്ട്സ് ഇൻ സ്ക്രൂ പൈൻ നോക്കിയാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ദാറ്റ് ദ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇവിടെയോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട്സ് താഴേക്ക് വളരുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട്സ് താഴേക്ക് വളരുന്നത് ദീസ് റൂട്ട്സ് ആർ സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് ഇതിനെയാണ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് രണ്ടും സോയിലിന് മുകളിലാണ് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്രോപ്പ് റൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബനിയൻട്രി എന്നാൽ സ്റ്റിൽ റൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്ക്രൂ പൈൻ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സിന് റൂട്ട്സ് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സിൽ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് റൂട്ട്സ് വളരുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട്സ് താഴേക്ക് വളരുന്നത് സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സിൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് വേരുകൾ താഴേക്ക് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്ക്രൂ പൈൻ ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബനിയൻ ട്രീ ഇപ്പോൾ ക്രോപ്പ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് റൂട്ട്സ് താഴേക്ക് വളരുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റിൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് വേര് താഴേക്ക് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത നോക്കാം മാൻഗ്രൂവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽ ചെടി മാൻഗ്രൂവ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ മാർഷി ഏരിയാസ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളാണ് കണ്ടൽ ചെടികൾ കണ്ടൽ ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മാർഷി ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലാണ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവയുടെ വേരിൻ്റെ അറ്റം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇവയുടെ വേരിൻ്റെ അറ്റം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ദീസ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചാഞ്ച് കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ വാതക വിനിമയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം വേരുകൾക്ക് ശ്വസന വേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്ന ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ദീസ് റൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ട്സിനെ ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മാൻഗ്രൂവ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് മാർഷി ഏരിയസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ വേരുകൾ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ഇൻ മാൻഗ്രൂവ്സ് ആണ് അതായത് കണ്ടൽ ചെടിയുടെ ശ്വസന വേരുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേരുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കാണുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് ഫുഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് അതായത് ആഹാരം നിസ്സംഭരിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ടപ്പിയോക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങും മരിച്ചയും ആർ ഇൻ ബോത
റൂട്ട്സിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടപ്പിയോക്ക അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചീൻ ഓൾ ട്യൂബേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് അല്ല പൊട്ടറ്റോ ഈസ് എ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെം പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ഒരു സ്റ്റെമ്മാണ് പൊട്ടറ്റോ ഒരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റെമ്മാണ് സച്ച് സ്റ്റെം സീൻ ബിലോ ദ സോയിൽ ആർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഇത്തരം സ്റ്റെംസ് ഭൂകാന്ഡങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെമ്മ് ഭൂമിക്കടിയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെമ്മ് ഭൂമിക്കടിയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെമ്മിനെ നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഭൂകാന്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന സ്റ്റെമ്മിനെയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടപ്പിയോക്ക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ ഐറ്റംസ് ഗിവൺ ഇൻ ടു സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഏതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ഏതാണെന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിവിടെ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ടപ്പിയോക്ക സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന് എക്സാമ്പിളാണ് എലിഫൻറ്റ് ഫോർട്ടിയാം എലിഫൻറ്റ് ഫോർട്ടിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേനയാണ് കൊളക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേമ്പ് ജിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ടേമറിക് മഞ്ഞൾ ആരോ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂവ അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ടപ്പിയോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചീനി സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവ ഇത്രയും സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമിന് എക്സാമ്പിളാണ് എലിഫൻറ്റ് ഫൂട്ടിയാം അല്ലെങ്കിൽ ചേന കൊളക്കേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ടേമറിക് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ആരോ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂവ അപ്പോൾ പഠിക്കാം അടുത്തത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഈ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗെറ്റ് ടു ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ലൈക്കൺ